చేయాలి భవిష్యత్తులో తిరుగు లేనటువంటి మన రంగాన్ని తయారు చేయాలి జనరల్ గా ఏంటంటే ఠేకేదారు అంటే ఓ గుత్తెదారు ఓ కాంట్రాక్టరు ఓ యజమాని కార్మికుల మీద ఇబ్బందులు పెట్టి లాభపడ మీకంటే వ్యక్తి చాకులు చేసే వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే ఠేకదారులే ఎందుకు అన్న నిలదీస్తారు లేదా మీ తరఫున ఏదో ఒక యూనియన్ వచ్చినా నిలదీస్తే కానీ నువ్వు మూడు రూపాయల అమౌంట్లో డబ్బులు పడితే కూడా మరి ఎందుకు ఇంత చొప్పున తీసుకురావాలని ఒక్కొక్క కంపెనీ అన్ని కంపెనీలు ఒకే తీరుగా ఉన్నాయని కాదు దేశ ఎక్కువ ఉంది చాలా అందరికీ నమస్కారం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే అసలు బీడీ కార్మికులు అనే వాళ్ళు లేబర్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు కార్మికులు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు అనే విషయం గుర్తించింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దగ్గరికి దాకా తీసుకెళ్లడానికి టేకదారులు చెప్పిన అభియోగాలను కానీ వివరాలను కానీ ఎంపీ కవితక్క గారు సార్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చడానికి చాలా కష్టపడింది కవితక్క గారే కాబట్టి మనం మళ్ళీ గెలిపించుకొని ఇన్ని రోజులు ఈ అభివాదాలన్నీ ఇవన్నీ చేసే అభిప్రాయాలన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు వేరే ప్రభుత్వాలు కానీ వేరే ప్రజాస్వామ్యాలు కానీ వచ్చిన అధికారులు కానీ వాళ్ళు చెప్పే విషయాలను పక్కటి మనం మనకు ఏమొస్తుంది అసలు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు మనం ఇన్ని రోజులు ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ ఐదేళ్లలో మనకు ఏం జరిగింది మన ఇంట్లో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్కి వచ్చాం అది ఎవరి ద్వారా వచ్చాం ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన ఐదు సంవత్సరాల్లోనే మనమంటూ బీడీ కార్మికులు టేకదారులు అంటూ ఒక గుర్తింపు వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలకి మళ్ళీ మనకు పెన్షన్ వెయ్యి రూపాయలు ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండు వేల పదహారు కూడా ఇస్తానంటున్నారు కాబట్టి ఇస్తారు కంపల్సరీ చేస్తారు మనకు అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవడం అంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మన ప్రాంతీయ పార్టీ కాబట్టి మన ప్రాంతంలో మనం ఉంటేనే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి గలం వెత్తి మాట్లాడగలం అన్ని రంగాల్లో అన్ని విధాలుగా మనము విజయం సాధించాలంటే ఖచ్చితంగా మన ప్రాంతీయ పార్టీయే ఉండాలి అధికారంలో ఉంటే విజయం అనేది మనం ఎక్కడైనా ఏది గురించి కొట్లాడినా కూడా ఒక సార్థకత వస్తుంది ఆ మాట ఖచ్చితంగా అందరం కలిసి నిలబడితే వస్తుంది అందుకని మేము ఈరోజు ఎంపీ కవితక్క తరఫున బీడీ కార్మిక కార్మికుల మందరం టేకదారులతో కలిసి కవితక్కను గెలిపించుకొని మళ్ళీ ఇంకా అభివృద్ధిలోకి మన రాష్ట్రాన్ని కానీ మన కార్మిక వృత్తులు కానీ అన్ని రంగాల వారిని అన్ని రంగాల వారిని ఇప్పుడు కార్మికులు బీడీ కార్మికులు అని అన్ని రంగాల వారిని వికలాంగులని ఏదైనా ప్రతి చిన్న విషయంలో పెద్ద విషయంలో అభివృద్ధి చేస్తుంది కానీ మళ్ళీ ఒకసారి మనం కవితకను గెలిపించుకొని మళ్ళీ ఇంకా అభివృద్ధి పదంలో తెలంగాణ నడిపించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం కార్మికుల గురించి విషయం ఏమిటంటే మన శ్రమని గుర్తించి కవితక్క గారు అందరినీ ఫింక్షన్ ఇచ్చి ఆదుకుంది కాబట్టి ఆమె ప్రోత్సాహంతో ఈరోజు మనకు ఫింక్షన్ లభిస్తుంది కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కానీ అందరికీ మనవి చేయదు ఏమనగా అంటే మనమందరం కలిసి కవితక్క గారికి మద్దతు లభిస్తుందని తెలియజేయడానికి ఒకటి ఏమనగా అంటే అందరు ఆలోచించి మనకి ఫంక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆమెని సంపూర్ణంగా అది అధికంగా మెజారిటీతో గెలిపించుకుందామని కారు గుర్తుకే ఓటేద్దామని చెప్పి ఈరోజు మేమందరం తీర్మానం చేసుకున్నాము నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం ఓటర్ మహాశయులు అందరికీ నమస్కారం నేను జగిత్యాల జిల్లా టేకదారుల సంఘానికి అధ్యక్షుణ్ణి మా బీడీ ఇండస్ట్రీని కాపాడిన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలపాలి మన నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలో పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో బోధన్ నియోజకవర్గం నుంచి జగిత్యాల నియోజకవర్గం దాకా దాదాపు రెండు లక్షల మంది బీడీ కార్మికులు ఉన్నారు దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల మంది బీడీ టేకదారులు ఉన్నాం మేమందరం కలిసి ఎందుకు అని అంటే మా బీడీ ఇండస్ట్రీని చాలా సంక్షోభంలో ఉన్నది బీడీ ఇండస్ట్రీ నెలకు దాదాపు పది నుంచి పన్నెండు రోజుల పనే కల్పిస్తున్నారు యాజమాన్యాలు ఎందుకంటే రోజు రోజుకు బీడీ ఇండస్ట్రీ చాలా ఇబ్బందులలో ఉంది బీడీ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది బీడీ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా తగ్గుతారు కాబట్టి 
గవర్నమెంట్ లేనిపోని ఆంక్షలు పెడుతుంది కాబట్టి చాలా ఇబ్బందులు అల్లున్నాం ఆ ఇబ్బందులన్నీ గమనించి తెలంగాణ గవర్నమెంటు మన ముఖ్యమంత్రి ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారు మన కవితక్క గారు మా ఇబ్బందులను మా కార్మికులు పడుతున్న ఇబ్బందులను గుర్తించి నెలకు పది పన్నెండు రోజుల పని దొరకలేదు వీళ్ళకని వీళ్ళకు ఒక ఒక నెలల ఒక నెల రోజులు పనిచేస్తే వెయ్యి నుంచి పదిహేను వందల రూపాయలు కూడా దొరకాయి ఇప్పుడు బుద్ధి వచ్చి పుట్టించినట్టు మా కార్మికులందరినీ వాళ్ళ ఇబ్బందులను గుర్తించి మాకు నెలకు వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వాలి వీళ్ళ కానీ ముందుగా ఇంతకుముందు గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలే అది మేము గుర్తించవలసింది ఏంటంటే మా పరిశ్రమను గుర్తించి మా ఇబ్బందిని గుర్తించి మా కార్మికులను ఆదుకున్న ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సందర్భం ఏంటంటే ఎన్నికల సందర్భం మాకు సహాయం చేసారు కానీ ఆ రుణం తీర్చుకునే సమయం వచ్చింది మాకు ఇప్పుడు మా కార్మికుల తరఫున మా టీకాదారుల తరఫున మా ప్యాకింగ్ కార్మికుల తరఫున దాదాపు రెండు లక్షల మంది బీడీ కార్మికులు ఓన్లీ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలోనే బోధన్ నుంచి జగిత్యాల వరకు ఉన్నాం మేము మా తరపున కనీసం మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ను ఒక్కొక్కరు నేర్పించిన నాలుగు లక్షల మంది ఓట్లు వేయగలుగుతాం ఆ విధంగా మేము అందరం తీర్మానం చేసుకున్నాం బీడీ కార్మికులము బీడీ టేకదారులము బీడీ ప్యాకింగ్ కార్మికులము తెలంగాణ గవర్నమెంట్కు సంపూర్ణ మద్దతు తెలుపుతున్నాం ఎందుకంటే మా ఇండస్ట్రీని కాపాడిన దేవుడు కేసీఆర్ గారు కాబట్టి మా కవితక్క ద్వారా మాకు ఈ ఫలితం పొందుతున్నాం కాబట్టి మేము కంప్లీట్ మద్దతు చేస్తున్నాం అందరం సంపూర్ణంగా మనస్ఫూర్తిగా మద్దతు తెలుపుతున్నాం ఎవరి ప్రోద్బలంతోనో ఎవరో చెప్పిస్తే చెప్పింది కాదు మా మా సంపూర్ణ మద్దతు తెలుపుతున్నామని తెలియజేసుకుంటున్నాం జగిత్యాల నియోజకవర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి సుమారు ఐదు వందల మంది బీడీ ఠేకేదారులు అదేవిధంగా ఇరవై ఎనిమిది వేల బీడీ కార్మికులందరూ ఈ బీడీ పరిశ్రమను గుర్తించింది మాకు వృత్తి అంటే పెన్షన్ ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అది అమలు కావడానికి బాధ్యత వహించింది నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు గౌరవనీయురాలైనటువంటి కవితమ్మ గారు అందుకే ఈ ప్రభుత్వాన్ని కానీ కేసీఆర్ గారు గారి గారిని కానీ కవితమ్మని గారిని బీడీ పరిశ్రమ మర్చిపోదు జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఇవాళ కార్మికులు ఠేకేదారులు అలాగే ప్యాకర్లు చేకర్లు అందరూ కలిసి కలిసిగా తీర్మానం చేసుకొని ఇవాళ ఆ తీర్మాన పత్రాన్ని నా ద్వారా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కవితమ్మ గారికి ఇవ్వాలని నా చేతికి అంది అందించినందుకు నేను ముందుగా జగిత్యాల నియోజకవర్గ బీడీ కార్మికులకు ఠేకేదారులకు ఆ పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కార్మికునికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా ఈ జగిత్యాల నియోజకవర్గమే కాదు గత పదిహేను రోజులుగా జగిత్యాల కొరుట్ల అలాగే బాల్కొండ ఆర్మూరు నిజామాబాద్ రూరల్ నిజామాబాద్ అర్బన్ బోధన్ ఈ ఏడు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి సుమారు రెండు వేల ఐదు వందల పైచిలకు ఠేకేదారులు రెండు లక్షల పైచిలకు ఉన్నటువంటి బీడీ కార్మికులు కంపెనీల వారిగా అంటే ముప్పై ఐదు లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి బీడీ కంపెనీలు ఆ అన్ని కంపెనీల్లో అంటే దేశాయి చార్భాయి టెలిఫోన్ శివాజీ సిజే పటేల్ లాంటి అనేకమైనటువంటి ముప్పై ఐదు కంపెనీల్లో ఉన్నటువంటి కార్మికులు అందరూ మేము టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వెంబడే ఉంటాం గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కవితమ్మ గారిని అత్యధిక మెజారిటీతో ఈ పార్లమెంట్లో గెలిపించుకొని మా సత్తా ఎందో చాటుతామని ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ కార్మికులు ముక్తకంఠంతో చెప్తా ఉన్నారు తప్పనిసరిగా ఈ కార్మికులందరూ ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఐదు లక్షల పైచిలకు మెజారిటీతో మన కవితమ్మ గారిని గెలిపిస్తారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము